林牛之助と力道山月刊プロレス1983年5月号林牛之助の寄り道談義では次のように語っていますわしは昭和34年12月に大相撲間垣部屋から17歳で日本プロレス入りした師匠力道山のことをちょっと書こう。何しろ日本プロレス界のワンマン帝王だ。こんな怖い人はいなかったな。この頃の力道山はプロレスも強かったが酒も強かった。飲むとよく暴れていたもんだ。巡業先の富山で酔っ払って女をぶん殴ってしまい、事件になったのもわしが入門した直後のことだ。石原裕次郎の誕生日に呼ばれていいご機嫌で、何は町の道場に帰ってきてから暴れだし、窓ガラスに手を突っ込んで切ってしまったのも、わしが入ったばかりの12月のことだった。この怪我がたたって35年1月15日に、ジムライトの挑戦を受けたインターナショナル選手権の防衛戦は、実に危ない試合だった。週刊プロレス2号、林牛之助の寄り道談義では、次のように語っています。プロレス入りしてからデビューまでの3ヶ月間は全くの無収入かというと、これがそうでもない。わしら、練習生はレスラーたちが巡業に出ても残り版で道場で練習ばかりしていたが、シリーズの始めと終わりに力道山が来て何がしかの小遣いを置いていってくれたんだ。だが、これがちょっと意地の悪いやり方でな。力道山はレスラーたちを集めて、お前らいくら欲しいと言うんだ。誰だってたくさん欲しいに決まっているが、この答え方が難しい。いくらでも結構です、なんて言おうものなら、そうか、そんなにゆとりがあるなら、なくても結構なんだな、と一銭もくれなくなる。かといって思い切り高く言うと、バカ野郎、てめえがそれほどの玉か、なんて、げんこつを食らわされないとも限らない。だが、控えめに言えば、そうかそうか、で、その額だけしかくれない。ここの、ところの駆け引きというか、心理作戦が実に難しかったな。これは試合の駆け引きより、よっぽど真剣だった。ジャイアント馬場は、わしがデビューして2ヶ月目に入門した。そしてデビューするまでの5ヶ月間は、やはり残り番が多かったが、彼は特別待遇の月給制だったから、こういう苦労はしていない。アントニオ猪木も合宿にいるよりは、大田区梅田の激闘暫定に付き人として、住み込んでいる時の方が多かったから、苦労の仕方も、やっぱりわしらとはちょっと違ったんじゃないかな。週刊プロレス3号、林牛之助の寄り道談義では、次のように語っています。平子の方も、相撲の何倍も苦しかったな。一つだけ相撲より楽だったのは、相撲の稽古は午前4時頃に始まるが、プロレスは午後の1時頃からだったということだ。しかし、わしら新弟子は昼まで寝ているという、わけにもいかん。朝の7時か8時には起きて、当時人形町の道場にいた力道山の愛犬を散歩させるのが日課になっていた。大きなボクサー犬だった。力道山は動物好きで愛犬を粗末に扱おうものなら、すかさず鉄拳が飛んできたりしたもんだ。この頃、長男義弘は中学生、次男光雄はまだ小学生だった。力道山の地方巡業中にこの梅田の家で買っていた金魚が死んでしまい、兄弟は死んだ金魚を冷蔵庫に入れて保管し、帰ってきた力道山に恐る恐る報告したということもあったな。三尾が小学生の時、スキーで足を打って、わしがおぶって学校に連れて行ったこともある。週刊プロレス7号、林牛之助の寄り道談義では次のように語っています。柔道は、大坪京太が四段、ミスター・チン三段というプロ柔道出身者がいた。しかし、彼らはいかんせん軽量だったな。35年春に、サニー・マイヤースが初来日した時、彼は時々道場に練習に来ていたので、柔道着を着せて大坪がかかっていったんだが、大坪が得意の投げ技に行っても全然かからないんだ。マイヤースは柔道は全く知らなかったんだが、レスリングは強くて上手かったし、足腰が実に強かった。力道山の柔道はもっとすごかった。大坪でもチンでもパッと組むと襟をつかまれ、ぐーんと持ち上げられて放り出されていた。相撲でいうつかみ投げだが、柔道着を着ているからかけやすいわけだ。大坪もチンもかかっていった途端にポーンと吹っ飛ばされるという感じだったな。
うんわしわしはそういうのを横目に見ながら黙々とトレーニングに励んでいたさ「週刊プロレス17号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っていますエキスポーツパレスがオープンしたのは昭和36年7月30日だったこの開館披露パーティーはそれは豪華なものだった当時人気絶頂の3人娘美空ひばりエリチエミ雪村泉もお祝いに駆けつけそれぞれ得意の歌を歌って花を添えた3人娘をノーギャラで揃えられるなんて力道山ぐらいのもんだったろうひばりは力道山のことをお兄ちゃんお兄ちゃんと呼んでいたな力道山は芸能人との付き合いもかなり派手で有名女優とだいぶ浮き名を流したもんだ彼女らが来ていると力道山はご機嫌で優しくてわしらも食らわされずに済んだから力道山の色ごとはわしらは大歓迎だった「週刊プロレス24号の林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています力道山はプロレス以外の事業が忙しくなっていてわしら試合の時以外はめったに顔を合わせなくなっていた合宿も道場もボンちゃんが目を光らせていたから合宿勢は練習をサボるわけにはいかなかったんだ練習の前後にパレス2階の事務所にはよく顔を出したが社長室には近寄らなかったわしが社長室に入ったのは数えるほどしかない引っ越しで荷物を運び込んだ時パレスの筋向かいに当時高い建物があってそこから社長室が丸見えだったのでこの窓際に座っていたら向こうから撃たれるかもしれないななんて言って力道山にこの野郎と怒鳴られたのを覚えているぐらいのものだ「週刊プロレス31号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています昭和37年9月14日の東京体育館大会で乱入したムース小楽に右強左関節アダッキューという重傷を負わされた力道山だがそれから数日というものわしらは恐ろしくて近寄れなかったほど不機嫌だった周囲をうろちょろしようものならブーンと中身の入ったコーラやサイダーの瓶が飛んでくるんだものなうまく避けたと思ったらそれが壁に当たって割れてガラスの破片としぶきが飛んでくるとにかく危なくてハラハラの指導しだった腫れ物に触るようなというのはああいうことを言うんだろうな「週刊プロレス32号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています昭和37年秋のシリーズは長いシリーズだった10月22日は種子島大会だったここでちょっとした事件があったんだ当時中堅に土佐の花というレスラーがいた本名は竹村正明この竹村はコミカルな動きをするレスラーで試合中にケッケッケと笑う癖があった種子島大会でもけたたましくこれをやったんだがまだ不機嫌の続いていた力道山にはえらく勘に触ったらしいんだな控え室に引き上げた竹村は力道山に頭から怒鳴りつけられた力道山の姿が見えなくなると今度は竹村が八つ当たりしてビール瓶を振り回して控え室で暴れたんだこれが激動山の耳に入っっちまったというわけさ種子島大会は昼間行われその夜わしらは鹿児島止まりだったで天文館通りをブラブラしていると中堅レスラー以上に力道山からの招集がかかったわしはまだ中堅まで行っていなかったから難は逃れたけどなこれがすごかった竹村にそんな真似をさせたのはお前らも悪いという連帯責任さ全員がビール瓶で殴られたマンモス鈴木など思い切りやられ瓶が粉々に割れたというけど不思議なことに怪我一つしていなかったのは鈴木だけだった本当に打たれ強かったんだ吉村道明は巡業責任者の立場から「私が悪いんです」と言ったばっかりに「そうかお前が悪いのか」とポカポカっとやられ翌日あったら目も頬も口も腫れ上がって鼻が見えなくなっていたもんだ。この時は殴り手が1人で殴られ手が大勢だから力道山がビール瓶を握って近づくと殴られ手はささっと逃げるしかし部屋から逃げ出すわけにはいかんから部屋の中をぐるぐる回って捕まってはポカッと行かれたということだ岩田専務と力道山の運転手だったマイク長谷川の目撃団だ「週刊プロレス34号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています
38年は大変な年だった。年の初めの大騒動は1月7日の力道山と田中恵子の婚約発表だった。婚約発表後の力道山はいつもより機嫌が良かったのだろうが、それもあまり記憶がない。というよりは、機嫌が良い,いも悪いも、わしらなるべく力道山の顔を見ないようにしていたもんだ。それがポカリと食らわされないおつさ。週刊プロレス37号。林牛之助の寄り道談義では次のように語っています。力道山は有名女優ともかなり浮き名を流したもので、テレビを見ていて気に入った女優を見つけると紹介しろといろんな人に言っていたらしい。わしも一度それを耳にしたことがある。力アパートの前で神谷二郎と出会った力道山が、おい、星ゆり子はいいな。の子を紹介しろよと言っていたのだ。神谷は、いやーあれはまずい。会社が違いいますからねと頭をかいていた力道山はひどく残念そうだったな「週刊プロレス38号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています「力道山は6月5日には結婚式を挙げた」「世界一周の新婚旅行に立っていった」「だがわしらはご祝儀の休みなんてなし」「翌日からまた毎日練習さ」力道山は7月3日に帰国してすぐに夏のシリーズが始まったが何かこの頃虫の知らせとでも言うのか力道山の周辺に不穏な空気が漂っているという感じをわしらは受けていた事実殺しの予告まであったんだものな「週刊プロレス39号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています。殺しのの予告があったというのはこの夏の陣からそのままなだれ込んだような形で行われた秋のシリーズの11月4日広島大会でのことだった。なんとか会とかいうその筋の人たちの組織から力道山の泊まっていたホテルに力道山殿としたお香典が届けられたというんだ。これは気持ち悪いわな。で、その日の控え室は大変な騒ぎさ。殴り込みがあるかもしれないというので出入り口に見張りが立ったのはもちろん窓という窓は全部机を立てかけて塞ぎ侵入どころか覗くこともできないようにしたんだみんなかなり緊張していた結局何もなかったけどな試合が終わってから力道山はタクシーでホテルに帰ることになったんだが豊登りが九州山に「九ちゃん助手席に乗ってよ」と言ったところ九州山はいや、私は旅館が近いから歩いて帰れますよ」とさっさと歩き出してしまった「九州山だって鉄砲の弾に当たりたくないもんな」「週刊プロレス42号林牛之助の寄り道談義」では次のように語っています「わしが力道山に最後に会ったのは入院して2日目だった」「力道山は元気そうで医者も経過良好だと言っていたしわしらは一安心していたんだがな」吉野里だって11日にホテル大倉で結婚式を挙げ力道山が急逝した時は新婚旅行中だった力道山が死ぬなんて誰にもとても信じられないことだったんだ。